ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ സായിറാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്രോഷേ ഡൊയിലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്രണ്ട് പോസ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡൊയിലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യാണാണിത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ടും ഡൊയിലി ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും പിന്നെ സാധാരണ എന്താ പറയുക ഡൊയിലി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ത്രെഡിൻ കൊണ്ടാണ് അവർ ഡൊയിലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ത്രെഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് ഡൊയിലിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ വേറെ കുറേ യാണുകളുണ്ട് ഇത് അക്രലിക് യാണാണ് ഇത് ടിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് തോന്നുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഗംഗ ഹോബി ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഹുക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മുതൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഹുക്ക് വരെ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണത് ഓക്കെ ഇത് അക്രിലിക് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൻ്റെ യാണുകളുണ്ട് ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചില്ല എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടത് മാജിക് റിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മാജിക് റിങ് എങ്ങനെ ഇടുകയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പ് നോട്ടിന് ഇപ്പം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു ചെയിൻ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാജിക് റിങ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മാജിക് റിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെയിനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രൂഷ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ക്രൂഷ ഇടാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൈദവേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹുക്ക്സ് ഹുക്ക് ഏതാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഹുക്കാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ യാണിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ആക്ച്വലി ഫൈവ് എം എം ഹുക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇത് യാണിനത് ഫൈവ് പ്ലൈ യാണാണത് ഓക്കെ മൂന്ന് ആയി നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നോൺ വർക്കിംഗ് എൻഡിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാജിക് റിങ് ചെറുതാക്കാം ഇനി ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടത് അതിലേക്കല്ല ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിട്ടെല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആണ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് റോ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് ചെയിനും എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു വടവ് കാണും ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ കാണിച്ച് തരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൊരു വടവ് കാണും ആ വടവിലേക്ക് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആ സർക്കിളിനുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഈ റൗണ്ടിൽ ഒരു ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ഡബിൾ ക്രോഷയിലും ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ വീതം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്തു ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ ഈ രണ്ട് വീതം ഡബിൾ ക്രോഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ 
ഒന്ന് അതേ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇപ്പം കാണാതെ ഇരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ സ്പേസ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്പേസ് ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഈ റോ മുഴുവനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇടാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെയിം ലൂപ്പിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ ഇരുപത്തി നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആദ്യം ഇട്ട രണ്ട് ചെയിൻ സ്പേസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷ് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൺ കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സർക്കിളിനെ വലുതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് അതിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് അടുത്ത ചെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുത്തു ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുത്തു ഇനി എഗെയിൻ ആ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം ഒന്ന് അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് രണ്ട് അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് രണ്ട് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലൂപ്പിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ ഈ റൗണ്ട് മുഴുവൻ ചെയ്ത് വരിക ലാസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ലൂപ്പാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ലാസ്റ്റിൽ ചെയിനിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇപ്പം എന്താ പറയുക കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ തെറ്റൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇനി സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെയിൻ ടു സ്പേസിനെ ചെയിൻ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് റോ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയിൻ ടു ഫോർത്ത് റോ തുടങ്ങണം ചെയിൻ ടു വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഇടയിലൊരു സ്പേസ് കാണാം അതിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഈ റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് വരണം എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം വൺ അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് വൺ തേർഡ് ലൂപ്പിലേക്കാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ടു അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ വൺ ടു നോക്കിക്കോളൂ വൺ ഇനി അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് രണ്ട്
പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ഈ റൗണ്ട് മുഴുവൻ ചെയ്യാം വൺ വൺ ടു അപ്പോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് റൗണ്ട് ഈ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൂന്ന് ചെയിനാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് നാല് അല്ല സോറി രണ്ട് അവസാനത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുത്തു എപ്പോഴും അവസാനത്തെ ലൂപ്പ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ലൂപ്പായിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കണക്ട് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് റോ ഫിഫ്ത്ത് റോയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിർത്തുകയാണ് സർക്കിൾ നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മാറ്റാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഫ്ലവർ വേസിറ്റ് അതല്ലേ നമ്മുടെ കപ്പോ കോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം അത് കവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഫ്ലവർ വേസാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക എങ്ങനെ പാറ്റേൺ ഓരോ റോ റൗണ്ടിൻ്റെയും പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്പേസ് ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ റാ ചെയിൻ ടൂവിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ അങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ചെയിനിലേക്ക് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചെയിനിലേക്കും ഒന്ന് നാലാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് രണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ര ഒന്ന് 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 രണ്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ചാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും അതേപോലെ ഒന്ന് 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 രണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് അത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റിച്ചസ് വരും കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം വൺ 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 മൂന്നെണ്ണമായല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് അതായത് അഞ്ചായി ഇനി ഇതേപോലെ അഞ്ച് 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 അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് അറുപത് സ്റ്റിച്ചസാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അറുപത് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഓക്കെ ഒരു ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ലൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് 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 ഇനി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഒരേ ലൂപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അറുപത് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഈ റൗണ്ടിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെയും ഇൻക്രിമെൻ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത്
റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡബിൾ ക്രോഷേസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ടു സ്പേസാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ആ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിർ നിർത്തുകയാണ് ഇനി ഡിസൈൻ തുടങ്ങാൻ പോവണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കണ്ടി സർക്കിൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സർക്കിളിനെ വലുതാക്കിയാൽ മതി അതായത് ഇത് കഴിഞ്ഞത് ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ട് സിക്സ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ടു ഡബിൾ ക്രോഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അതെങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്ത്ത് ചെയിനിൽ ഇൻ സോറി ഫോർത്ത് ചെയിനിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കണം വൺ 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 സോറി ഫിഫ്ത്ത് ചെയിനിലാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷനായി ആറെണ്ണം ആണല്ലോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ചെയിനിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് കൊടുക്കുക വൺ 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 നാലെണ്ണമായി ഫിഫ്ത്ത് ചെയിനിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറെണ്ണം അങ്ങനെ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വന്നിട്ട് ഇതിൽ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര റൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അത്രയും വലിപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ സർക്കിളിന് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ഈ സൈസ് മതിയാവും ഇപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ കപ്പിനൊക്കെ ഇത്രയും ഇത് ധാരാളമാണ് അല്ലേ വലിപ്പം കൂട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർക്കിൾ വലുതാക്കാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്ത്ത് റൗണ്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് അതായത് എന്താ പറയുക മറ്റുള്ള റോസ് കണക്ട് ചെയ്തത് പോലെയല്ല ഈ അവസാനത്തെ സർക്കിളിൻ്റെ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ കാണുന്നത് ചെയിൻ ടു ഇത് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് അല്ലേ ഈ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു വി പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാം ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വരും അത് ഇടതി ഇടതുറന്ന് നിൽക്കുമൊന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഡിസൈൻ അപ്പോഴേ ഭംഗിയിൽ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇത് ചെയിൻ ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം കുറച്ച് സൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ വിനായക ചതുർത്ഥിയുടെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിനായകനെ കൊണ്ടുപോവണം നീ ഭഞ്ജനം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ കുട്ടും പാട്ടുമൊക്കെയാണ് പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത് സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ മുള്ളു കുറച്ചുള്ളൂ തികയില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിവിടെ കളർ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കളർ മാറ്റമൊന്നും വേണം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ മുള്ള് തികയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മാറ്റുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുള്ള് കട്ട് ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇത് ക സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സെക്ക അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ
വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടല്ല സോറി മൂന്ന് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ചെയ്യും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഓറഞ്ച് കളറ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഡാണിങ് ഡാണിങ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് എൻഡിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ത്രെഡിനെയും നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വേറെ കളർ നൂൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റോ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് റോ തുടങ്ങി ഫിഫ്ത്ത് റോയിൽ ആദ്യം ത്രീ ചെയ്ൻ ഇട്ടു അതേ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മളിത് ഈ വി ഷേപ്പിലുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ തരം എന്താ പറയുക സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഡബിൾ ക്രോഷ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നീട്ട പോലെയുള്ള ഈ രണ്ട് ലൂപ്പ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിലേക്കാണ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുക അതിന് പകരം ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ആണിന് ഉള്ളി ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ത്രീ ഡി ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എംബോസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഇത് ഇതിനെയാണ് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഈ വി സ്റ്റിച്ചാണ് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് ഇത് തേർഡ് ആയിരുന്നു ഇനി ഫോർത്തിൻ്റെയും ഫിഫ്ത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു വി സ്റ്റിച്ച് അതായത് വി സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒരു ചെയിൻ അതേ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാണിച്ചാലും വി ഷേപ്പ് ഇതാണ് വി ഷേപ്പ് ഇനി അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടെ എടുത്ത് യാണിനെ ചുറ്റിച്ച് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം മൂന്ന് ലൂപ്പാവും ഡ ഇനി ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ രണ്ട് ലൂപ്പിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ബാക്കി രണ്ട് ലൂപ്പിനെ എഗെയിൻ എടുക്കുക ഇതാണ് ഈ റൗണ്ട് ഓക്കെ എഗെയിൻ അടുത്ത രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ നമുക്ക് വി വി എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ഒരു ചെയിൻ അതേ സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷയും കൂടെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് നമുക്ക് ഈ റോ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം വി ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് വി ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത റോ അതായത് ഇത് സിക്സ്ത്ത് റോ ആയിരുന്നല്ലോ ഇനി സെവൻത്ത് റോയും ഇതിൻ്റെ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് സെയിം ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത റോയും ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ റോയിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വി സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ഇതിലേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റ് ആവുക എന്നിട്ട് ആദ്യമിട്ട ആ ചെയിൻ ത്രീ സ്പേസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അപ്പോൾ ഈ റോ കംപ്ലീറ്റായി ഈ റോ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയും ട്വൻറ്റി വി സ്പേസസ് ഉണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോ സെവൻ റോ സെവനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വി സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മളിപ്പം ഈ ഡബിൾ സ്പേസിൻ്റെ ഐ മീൻ ഡബിൾ ക്രോഷൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ചെയിൻ ത്രീ അതേ സ്പേസിലേക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കണ്ടിന്യൂ അടുത്ത വി സ്പേസിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് അതായത് ഈ റോ നമ്പർ സിക്സിൻ്റെ റിപ്പിറ്റേഷനാണ് റോ നമ്പർ സെവൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ സെവൻത്ത് റോൻ്റെ എൻഡിൽ വന്നു വി സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമിട്ട വി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് വി ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം സെവൻ ത്രൂ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെറിയ ഇതിപ്പോൾ സിക്സ്ത്തും സെവൻത്തും സിക്സ്ത്തിൻ്റെ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു സെവൻത്ത് അല്ലേ ഇനി കുറച്ചൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ വി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടുക എന്നിട്ട് ചെയിൻ ടു എഗെയിൻ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ വി സ്റ്റിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ വി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇനി ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കൊടുക്കുക ഇനി വരുന്നത് നമ്മുടെ വി സ്പേസാണ് വി സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഒരു ചെയിൻ സോറി രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആ വി സ്പേസിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വി ആയി ഇനി ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്രോഷ് എഗെയിൻ അടുത്ത വി സ്പേസിലേക്ക് ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് പിന്നെ എഗെയിൻ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് വി സ്പേസിലേക്ക് ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എയ്ത്ത് റൗണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നയൻത്തും ടെൻത്തും ഓക്കെ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് റിപ്പീറ്റീവ് റിപ്പീറ്റീവ് റൗണ്ട്സ് ആണ് മൂന്ന് റൗണ്ടിലും ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ വി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിവേ ഈ എയ്ത്ത് റൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ സെവൻത്ത് റൂമിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വി സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ കഴിഞ്ഞ 
ഇടാം രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പോസ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ടു ഉണ്ട് വൺ ടു അതിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് അപ്പം നമ്മുടെ സെവൻത്ത് റോ കഴിഞ്ഞു ഇനി എയ്ത്ത് റോ എന്ന് പറയണത് സെവൻത്തിൻ്റെ എയ്ത്തും ആക്ച്വലി നയൻത്തും എയ്ത്തും നയൻത്തും സെവൻത്തിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ വി സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം അതിന് ആദ്യം തൊട്ടടുത്ത സ്പേസിലേക്കൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് പിന്നെ വി സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ചെയിൻ ടു പിന്നെ ചെയിൻ വൺ ഒരു ഡബിൾ ചെയിൻ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ പിന്നെ അതേ സ്പേസിലേക്ക് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ ചെയ്ത അതേ തന്നെയാണ് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കാണുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എഗെയിൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എയ്ത്ത് റോ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സെവൻത്ത് റോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എയ്ത്തും നയൻത്തും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നയൻത്തിന് ശേഷം ടെൻത്തും വേണേലും ഇതേപോലെ ഇതേ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഡോയിലേക്ക് എത്ര വലുപ്പം വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എയ്ത്ത് റോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നയൻത്തും സെയിം ആണ് നയൻത്ത് റോ എൻഡിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻത്ത് റോ എൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വി സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി ഫ്രണ്ട് പോസ് ഡബിൾ ക്രോഷ് എന്നിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചെയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ടെൻത്ത് റോ തുടങ്ങുകയാണ് ടെൻത്ത് റോന് ആദ്യം രണ്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയിൻ ടു ഇനി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷയാണ് വി സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്നാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയിൻ ടു രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ചെയിൻ ടു ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത വി സ്പേസിലേക്ക് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് വൺ ടു ത്രീ ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് അടുത്ത ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതാണ് ടെൻത്ത് റോവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇതിൻ്റെ 
ഡോലിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ യാൻ കുറച്ച് കുറവാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഇത് അതായത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രൂഷേൻ്റെ ഈ റൗണ്ട് ഞാൻ ഒരു തവണയെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെൻത്ത് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരാം തിരിച്ച് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വേ വി സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് റോയാണ് ഇതോടെ നിർ കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ ഡോയിലി അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിസൈനിൽ മാറ്റമുണ്ട് ആദ്യം ചെയിൻ ടു സോറി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു തവണയെ ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഡോയിലിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ റൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം ഈ വി സ്പേസിലേക്ക് രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഏഴ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇടയിൽ ചെയിൻ സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷയായി എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ അടുത്ത വി സ്പേസിലേക്ക് എട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പം ഇതിലെട്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ ഇട്ടു ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റൗണ്ട് ഓക്കെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ വൺ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ എൻ്റെ ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയണത് ഏത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ബോർഡറിങ് എഡ്ജിങ് റൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടയിൽ ചെയിൻ വൺ സ്പേസ് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ ഇതാണ് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഈ റൗണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ അവസാനത്തെ ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഷെൽ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയാം ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അതിനെ ഫാൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയും എങ്ങനെ ആയാലും വിളിക്കുക അതിനെ ഓക്കെ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫ്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തത് ബോർഡർ സ്റ്റിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതേ കളറിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലേ നമ്മുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറായ ഈ കളറിലും കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചെയിനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ബോർഡറും ഓപ്ഷനലാണ് വെറുതെ ഇത് മാത്രം ചെയ്താലും ഭംഗിയുണ്ടാവും നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ബോർഡർ സ്റ്റിച്ചും ആക്ച്വലി ഓപ്ഷനലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലും സിംഗിൾ ക്രോഷ കൊടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് 
Mana Anja Ara any the sign at the um double crochet and each lila Adinda Mogadilla number single crochet chain the slip stitch chain on the slip stitch e the underla front post Abadim slip stitch on a chain on the pinna Aditha shell in there Aditha double crochet Abadim Slip stitch. In again, Namla E shell in the Avsana Agana the Vare. The other Adi theme Avsana theme double crucial slip stitch. Agniporma E Elathinde Ella the front post double crochet in the Mogulum slip stitch. Baki Elathinda Mogulum single crochet. In any other number, border over the Kanada. Bona Randa Muna Nala Ancha R R single crochet with him. R the theme of Sanathan single crochet, mean double crochet with him. R single crochet. Any other the lake. Slip stitch. Even day, more slip stitch. Any, e double crochet in the middle. Slip stitch. Any, again, single crochet. Then I go. This is. The other groove will be the rangy verimbo. If it a cart at a shape, it a man at an amly with a slip stitch over the canada. E bagata border no end it single crocheting good canada. Okay, with the pola a mujuan namka border jagger that a trichera. In the Mula Pandranamata row of a salmon in Edging on the roller chair with the Panamlar E shell in the R single crochet chedo in a moon slip stitch on a one gender. The lake already Namla connected the tender in the back lay gender. The lake and Namla connected another from Nordke. Slip stitch jayanam. Apo, e already connected in the la. A bilake namla in e cut teeth at the random gooda join jayakan. When I love there is slip stitching gooda kodakan or is slip stitching gooda kodakan. I have the ing out namla thodanya baga take. Or a slip stitch on good a chair with a Namka cutty. Okay, any is in a back leg of one day. इधर अंडंग गोड़ा प्रत्येक एड चेना है ना बम नहीं इधर अंडंग गोड़ा कटे टेल का ओके Pinna, either Kiana, Cutty and the Nulu Cutty and the Evil Evidaki, Heidi and the Adakanamla, Chedaka, Pida Ananamada, Doily. Either actually Valipan, Gudundur, Bangi, Gudikon, single colorless Cheya, Etra, Randper, Randu color, Bajitana, Yan Chedada, 
നിങ്ങൾ സിംഗിൾ കളറായിട്ട് ചെയ്യാം എത്ര വലപ്പം കൂടുന്നു അത്രയും ഭംഗി കൂടും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെയ്യാമെന്ന് ഒത്തിരി കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറുതുണ്ടാക്കി എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ത്രീ ഡബിൾ ക്രൂഷ്യ വരുന്ന റൗണ്ട് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ടെൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ലെവൻ ഇഞ്ചുള്ള ഡോയിലി നിങ്ങൾ റെഡി ആവും അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവരും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് നന്ദി നമസ്കാരം സൈറാം